தமிழ் உறவுகளாக உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஆட்டோ கேட்னுடைய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டினுடைய என்னென்ன கமெண்ட்ஸு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கடைசியாக நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கமெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த கமெண்ட் அதாவது இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பெஷல் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைன் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இதே லைனை வந்து பல விதமாக வரைய முடியும் பல விதமான லைன் டைப்ஸ் கமெண்ட்ஸு நம்மளுக்கு ஆட்டோ கேட்டில் இருக்குது லைன் மட்டும் இல்லை லைனை பேஸ் பண்ணியே பல கமெண்ட்ஸ் இருக்குது பல வெரைட்டிஸ் இருக்குது அது என்னன்றதை இந்த ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாங்க இந்த கமெண்ட் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளவுடு கிளவுட்ஸ் அதாவது எப்படி சொன்ன ரெவ் கிளவுடுன்னு சொல்லலாம் அது கிளவுடுன்னு சொல்லலாம் இப்போ க்ளவுடுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க அது ஆக்சுவலி என்னன்னா நீங்கள் வரையக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு க்ளவுடு ஷேப்பில் வரும் அதுதான் விஷயம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ரெக்டாங்கிள் வரையிறீங்கன்னா என்ன ஆகும் ரெக்டாக கமெண்டில் ரெக்டாங்கிள் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் வரும் இல்லையா ஆனால் இந்த கமெண்ட் மூலமாக ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் க்ளவுடு ஷேப்ஸில் உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதாங்க விஷயம் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வராது ஒரு க்ளவுடு ஷேப் லைன் டைப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இதுதான் சிம்பிள் இப்போ க்ளவுடும் கமெண்ட் கொடுத்த உடனே எனக்கு டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் கேட்ட மாதிரி ஃபஸ்ட் கார்னர் செகண்ட் கார்னர் கேட்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கார்னர் ஒன் கார்னர் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ளவுட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இருக்க பாருங்க ஆர்க் இந்த ஆர்க் என்ன சைஸில் இருக்குதுன்றதா செட்டிங்ஸ் மேலே இருக்கு பாருங்க மினிமம் ஆர்க் லென்த் எவ்வளோ மேக்சிமம் ஆர்க் லென்த் எவ்வளோ ஒரு ஆர்க்னா எப்படி இருக்கணும் இந்த கருவேச்சர் அப்போ இதுல இருந்து இது வந்து மினிமம் மேக்சிமம் சோ எல்லா ஆர்க்கும் சேம் சைஸா வராது இதுல ஓகேங்களா லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈக்குவலா பிரிஞ்சுட்டே இருக்கும் மேக்சிமம் சைஸ் கூறும் அப்போ கடைசியில இருக்கிறது இந்த எண்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் அந்த அட்ஜஸ்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் லென்த்துக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் மீது எல்லாமே மேக்சிமம் லென்த் ஆஃப் ஆர்க்கு உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ டூ எம்எம் டூ எம்எம் அதில் வந்துடும் கடைசியில் லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஒன் எம்எம் மாறிக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஆர்க் லென்த் செட்டப் பண்ணுறதா இந்த ஆப்ஷன் ஆர்க் லென்த்ன்ற ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைல் நார்மல் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டைல் எங்கே இருக்குது தோருக்கு பாருங்கள் ஸ்டைலில் ரெண்டு விதமான ஸ்டைல் இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மல் ரெண்டாவது வந்து கேலியோகிராஃபி ஓகே கேலியோகிராஃபி ஸ்டைல் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கேலியோகிராஃபின்றது என்ன கேலியோகிராஃபி பென்னு நம்ம நார்மல் பென்னில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இங்க் பென்னை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நீடில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்டில் இல்லைங்களா அதில் ஒரு நீடு கட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஒரு நிப்பை கட் பண்ணிவிட்டு எழுதி பாருங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ கேலிகிராஃபி பென்னில் எழுதுனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நார்மல் அப்படின்னா நார்மல் ஆர்க்கு கிடைக்கும் இதே இந்த ஆர்க்கு கேலிகிராஃபி பென்னில் எழுதுனா எப்படி வருமோ அது மாதிரி வரும் அதுதான் அந்த ஸ்டைல் வேற ஒன்றும் கிடையாது ரைட் இதை நீங்கள் நான் ஃபோட்டோ கேட்டில் வரைஞ்சி காட்டும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு டைப்பு இப்போ ரெக்டாங்கிள் தட் மீன்ஸ் என்ன அது இந்த டைப்பில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே டைப்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டைப்பு ரெக்டாங்கிள் ஒரு டைப்பு பாலிகனல் ஒரு டைப்பு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஒரு டைப் ஸோ மொத்தம் நாலு விதமான டைப்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே செட்டிங்ஸ் ஓகேங்களா ஆர்க் லென்த் கொடுக்கறது ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணுறது மாடிஃபைன்றது அது வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் கேலிகிராஃபியில் இருந்து நார்மலோ நார்மல் இருந்து கேலிகிராஃபி மாற்றிக்கலாம் அல்லது ஆர்க் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி மாற்றி குடிக்கிறது தான் மாடிஃபைன்றது ரைட் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது என்ன இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க அல்லது ஒரு பாலிகான் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க ஓகேங்களா இந்த பாலிகானை நான் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆர்க்காக மாற்றணும்னா யூ கேன் யூஸ் ஆப்ஜெக்ட் So that object will be converted as a cloud in the mere shape. You can see it. This is the object. If you have a rectangle, you can see the rectangle. But the rectangle is a line. It is a cloud shape. This is a rectangle. Polygonal. This is a regular polygon. This is an irregular polygon. You can see points. You can see the 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 polygon. This
rectangle so idu vandu ungalku polygonal okay points inga irukku inda points connect pannidu ungalku vandrum okay la object so inda object ungalku enna agum abbe oru polygonal la ungalku karu shape ungalku convert aayirum so idu vandu object so rectangle inda object la ungalku enna pannikalam convert convert pannikka mudiyum so idu dhaan cloud nu vishayam so idu vandu idhila varakudiya ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு கரு ஷேப்பில் வரும் இப்போ எனக்கு கரு ஷேப்பில் வேணா லைன் ஷேப்பில் வந்தால் போதும் இப்போ வே எங்கெல்லாம் நான் மோஸ்ட் மூவ் பண்ணணும் அங்கெல்லாம் எனக்கு ஜஸ்ட் லைன் வந்தால் போதும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கமேண்ட் இருக்குது அதுதான் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கமேண்ட் நம்ம அடுத்த பார்க்கக்கூடிய கமேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்ச் இதுக்கு மாதிரி பார்த்த கமேண்ட் வந்து க்ளவுடு நீங்கள் வரையறதம வரையக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே கரு வச்சராக வரும் பட் ஸ்கெட்சில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லைனாக வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் மவுஸ் எங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் லைன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ண அவசியமே கிடையாது இந்த இந்த கமெண்டில் இப்போ பாருங்கள் ஸ்கெட்சின்னு கொடுத்தனே ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கெச் ஸ்கெச்சின்னு இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் கிளிக் பண்ணி மவுஸ் மூவ் பண்ண நீ மா நீங்கள் ஏன் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போங்க ஸோ மூவ் பண்ண போக போக உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு லைன் வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவுமே கிளிக் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா இது தான் ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டைப்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டைப் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு விதமாக இருக்கு ஒன்று வந்து லைனு அடுத்தது வந்து பாலிலைனு ஓகேங்களா லைனாக உங்களுக்கு வரணுமா பாலிலைனாக வரணுமா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுறீங்க மவுசுனா உங்களுக்கு இப்படி லைன் தான் வந்துட்டுருக்கும் அப்படியே லைன் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் இது லைனாக வரணுமா பாலிலைனாக வரணுமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் என்றது என்ன அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பென் அப்பு பென் டவுன் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அதில் இன்க்ரிமெண்ட்ன்றது பாயிண்ட் ஒன் அதாவது இது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன்னாக இருக்கும் எவ்ரி பாயிண்ட் ஒன் மூமெண்ட்டுக்கும் லைன் கிரியேட் ஆகிடும் இதுதான் பாயிண்ட் ஒன்றது இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ஒன்னு கொடுத்துருங்க ஒன்று கொடுத்துனா எவ்ரி ஒன் எம் எம் மூமெண்ட் ஆஃப் மவுஸ் லைன் வில் பி கிரியேட்டட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று இது ஒன்று இப்படி மவுஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிளி மூவ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் எம் எம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு லைன் உங்களுக்கு கிரியேட் வந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் டாலரன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்லேயே ஃபிட் ஆகணுமா இல்லை கொஞ்சம் டிவேஷன் வேணுமான்றது தான் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா அதில் வேல்யூஸ் நீங்கள் போய் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து மினிமம் டாலரன்ஸ் வந்து ஜீரோ மேக்ஸிமம் டாலரன்ஸ் வந்து ஒன்று ஓகேங்களா இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி லைன் உங்களுக்கு லென்த்தாக வரணுமா ஷார்ட்டாக வரணுமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கெட்ச் க்ளவுடும் ஸ்கெட்சும் ஒரே மாதிரி தான் ஸ்கெட்சில் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் க்ளவுடில் லைன்ஸ் கருவேச்சராக வரும் இதுதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரைட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் போர்டில் பார்த்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு இப்போது ஆட்டோ கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் உங்களுக்கு நான் இப்போது வரைஞ்சி காட்ட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடு அது என்ன க்ளவுடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் ஃபஸ்ட்டு க்ளவுட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க க்ளவுட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாலிலைன் மட்டும் தான் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு க்ளவுட்ஸ் சிம்பிளை பாருங்கள் ஒரு ஷேப்ஸ் மாதிரி போட்டு காட்டுறேன் அதாவது இந்த ரிவிஷன் க்ளவுடுன்றது என்ன இது ஒரு க்ளவுடு சிம்பிள் இதுக்கு பேர் வந்து ரிவிஷன் க்ளவுடு இன்ஜினியரிங் ட்ராயில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு அந்த ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ட்ராயிங்ல அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் மட்டும் ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக அங்க ஏதோ சம்திங் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அல்லது அந்த இடத்துல முக்கியமா கவனிக்கணும் அப்படின்றதாக கொடுக்கக்கூடியதா அந்த ரிவிஷன் கிளவுட்ஸ் அப்படின்றது இங்க பாருங்க ரிவிஷன் கிளவுட்ஸ் கொடுத்து இங்க நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரிவிஷன் டேக் இது வந்து ரிவிஷன் கிளவுட்ஸ் அந்த ரிவிஷன் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க சைட்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க ஓகேங்களா என்ன டேட்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் என்ன என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ரிவிஷன் க்ளவுட்ஸ் எங்கே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதா கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ரைட் இது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது ஆட்டோ கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இது வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது நியூ கமெண்ட்ஸ் இதுக்கு மாதிரி இந்த ரிவ் கிளவுட்ஸ் அல்லது கிளவுட்ஸ் என்ற கமெண்ட்ஸ் கிடையாது அதுக்கு பதில் என்ன
மினிமம் ஆர்க் லென்த்து மேக்சிமம் ஆர்க் லென்த்துன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் போய் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்க் லென்த் இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் நம்ம டூன்னு கொடுத்துட்றேன் மேக்சிமம் மார்க் லென்த்து நான் எவ்வளோ வேணா கொடுக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு டென் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் எடுத்துக்காது ஏன்னா மினிமம்க்கும் மேக்சிமம்க்கும் ஒரு ரேஷியோஸ் வச்சுருக்காங்க அப்போ தான் அது ஒரு கிளவுட்ஸ் மாதிரி தெரியும் ஸோ மினிமம் சைஸில் இருந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருந்தால் அது மேக்சிமம் அல்லது த்ரீ டைம் மேக்சிமம் த்ரீ டைம்ஸ் அல்லது அதுக்குள்ளே இருந்தால் அப்போ அந்த கிளவுட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டூன்னு கொடுத்துட்டேன் இல்லைங்களா அப்போது த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த டூன்றது சிக்ஸ் அதுதான் மேக்சிமம் ஆர்க் லென்த்தாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது இப்போ நான் டென் கொடுக்குறேன் பாருங்க கொடுத்த உடனே சொல்லு பாருங்க ஸோ மேக்சிமம் ஆர்க் லென்த் கேனாட் பி எக்ஸீட் த்ரீ டைம்ஸ் தி மினிமம் ஆர்க் லென்த் அப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் இப்போ நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அப்பயும் எடுத்துக்காது அப்போ சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ மினிமம் ஆர்க் லென்த்து மேக்சிமம் ஆர்க் லென்த் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போய் பாருங்க மினிமம் மார்க் லென்த்து டூ மேக்சிமம் ஆர்க் லென்த்து சிக்ஸ் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் மவுஸ் மூவ் பண்ணுங்க யூ கேன் செக் த டிஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ன்றது என்னது இந்த பாலிகானை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிளவுடுக்காக மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு கிளவுடில் போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் என்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற கரண்ட் செட்டிங்ஸ் மினிமம் மார்க் மேக்சிமம் மார்க் லென்த்துக்கு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ரிவிஷன் கிளவுட்ஸ் அந்த டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணோம் அதாவது கிளவுட்ஸ் மேலே மேலே வந்திருக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணால் உள் பக்கம் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் ரிவர்ஸ் இப்போ நோ டிஃபால்டாக இருக்குது அப்படியே இருக்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கிளவுடுன்றது கிளவுட்ஸ் போயிட்டு ரெக்டாங்குலர்னால் ஜஸ்ட் டூ கார்னர்ஸ் கொடுக்க பாருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டூ கார்னர்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு கிளவுட்ஸ் ஷேப்ஸ் கிரியேட் ஆகிறோம் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் ஓகே பாலிகனல் ஸோ பாலிகல் என்பது ஒரு இது வந்து ஒரு இர்ரெகுலர் பாலிகல் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ எனி சைஸ் ஆஃப் பாலிகான்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பாலிகன் தான் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து எல்லாமே லைன்ஸ் இந்த லைன்ஸ் வந்து கருவாக கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஒரு இர்ரெகுலர் பாலிகன் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுதான் பாலிகனால் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஹேண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பு இது வந்து பாலிகான் ஷேப்பு எனக்கு எதுவுமே வேணாம் ஜஸ்ட் நான் மவுஸ் மூவ் பண்ணும் போதெல்லாம் அப்படியே கிளவுட்ஸ் எனக்கு பாஸ் ஆனால் போதும் எனக்கு கூட கண்டினியூ வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு மவுஸ் மூவ் பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் நீங்கள் மவுஸ் மூவ் பண்ணுறீங்களோ அப்படியே உங்களுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரிவிஷன் கிளவுட்ஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடும் ஓகே ரைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ரிவிஷன் பண்ணணுமா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா வேண்டாம் ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க ஸோ இது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது மாதிரி இது ரிவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ ரிவர்சிபிள் இது இர்ரிவர்சிபிள் தட் மீன்ஸ் ரிவர்ஸ்ட் இர்ரிவர்ஸ்ட் ஓகே ரைட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளைன் ஆர்க்கு தானே வந்திருக்கு இதே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸ்டைல் போகிறீங்க இதில் கேலியோகிராஃபி கிளவுடில் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போகிறீங்க ஸ்டைல் ஸ்டைல் என்றது நார்மல் கேலியோகிராஃபி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே நார்மல் கிளவுட்ஸ் இது கேலியோகிராஃபி மெத்தடில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் திக்னஸ் ஆகும் அது கேலிகிராஃபி பெண்ணில் வரைஞ்சால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு அழகாக வரும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து கிளவுட்ஸ் இதேமாரி கேலிகிராஃபி ஸ்டைல்லே நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெக்டாங்கில் வரையலாம் பழுகன் வரையும் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஓகே ரைட் கிளவுட்ஸ் அதாவது கிளவுடு மாடிஃபை இந்த வரைஞ்சிருக்கிற கிளவுடு நான் எடிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ எங்கேயாவது கட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லைன் வரைஞ்சிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு வேணாம் ரைட் சைடு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரிம்னு கொடுத்து பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதா பாருங்கள் ட்ரிம்மு அந்த இடம் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் மற்றதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கணும்
மினிமம் மார்க் லென்த் ஒன்று மேக்ஸிமம் மார்க் லென்த் த்ரீன்னு வச்சுருக்கிறேன் இல்லைங்களா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சிஸ்டம் வேரியபிள் டிம் ஸ்கேல் அப்படின்ற ஒரு கமெண்டை யூஸ் பண்ணுறேங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் டூன்னு மாற்றுறேன் இப்போ டூன்னு மாற்றினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவிஷன் கிளவுட்ஸ் அதாவது கிளவுடு கமெண்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிற மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூனா இருக்கு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் மினிமம் மார்க்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் கொடுத்துருந்தேன் மேக்ஸிமம் மார்க்லேருந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் டிம் ஸ்கேலில் டூன்னு மாற்றிட்டேன் அப்போது இந்த ஆர்க் வேல்யூஸும் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா டூ சிக்ஸ்ன்னு மாறி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்னாக உங்களுக்கு இதில் பாதி குறையும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுதான் இந்த மேக்ஸிமம் மார்க் லென்த்து மினிமம் மார்க் லென்த்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ நீங்கள் டிம் ஸ்கேல் கொடுக்கும் போது அது ஸ்கேல் வேல்யூ ஒன்னாக எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஒரு கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்சு இந்த ஸ்கெட்சுன்ற கமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரெகுலர் ஷேப்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பவுண்ட்ரியும் இல்லாமல் நம்ம விருப்பப்பட்ட மாதிரி லைன் வரையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது நம்ம எங்கே பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வரையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு சின்னதாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு பாண்ட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வரையலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ஒரு வேவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ இது மாதிரி அழகாக ஸோ மவுஸ் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி கொண்டு போகிறீங்களோ அப்படியே நீங்கள் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸோ ஒரு லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா கொடுத்து முடிச்சுன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எந்த ஒரு பவுண்ட்ரியுமே கிடையாது இந்த லைன் என்ன லைனாக இருக்கணும் இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கிறது ஒரு ஸ்பிளைன் லைன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் டைப்ஸில் போங்க இப்போ வந்து அது லைனாக வேணுமா பாலி லைனாக வேணுமா ஸ்பிளைனாக வேணுமா ஏன் லைன் பாலி லைன் ஸ்பிளைன்னா நம்ம ஃபியூச்சராக படிக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸில் பாலி லைனாக இருந்தால் பாலி லைன் எடிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிளைனாக இருந்தால் ஸ்பிளைன் எடிட் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்மளுக்கு லைன் வேணும் ஓகே இப்போ நார்மல் லைன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நீங்கள் லைன் கொடுத்துட்டா இது நார்மல் லைனு ஓகேங்களா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் இன்ஃபர்மேஷனாக வந்துட்டு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ லைன்ஸ் கிரியேட்டட் ஆர் ரெக்கார்டட் ஏன்னா நான் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரிமெண்ட் வச்சுருந்தால நான் எவ்வளோ வரும் ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லென்த்துக்கு எவ்வளோ லைன்ஸ் வந்துருக்குன்னு காட்டுது இல்லையா இப்போ இதே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கெட்சில் இன்க்ரிமெண்ட் நான் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு டூன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டூன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டுனா லென்த் ஆஃப் த லைன் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் எத்தனை லைன் வந்திருக்கும் பாருங்கள் முன்ன ஃபார்ட்டி டூ லைன் வந்தது இப்போது டுவெண்ட்டி நைன் லைன் தான் வந்திருக்குது ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்ச லைனில் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவு செகண்டில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வந்து டூவு ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் நம்மளுக்கு எப்படி வேணும் கிரிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் ஓகேங்களா டைப்பில் போயிட்டு பாலி லைன் கொடுத்துறோம் நான் இப்போ என்ன ஆகும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ரிமெண்ட் டூவு டாலரன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று பாலி லைன் இப்போ நான் பண்ணுற இன்க்ரிமெண்ட் டூன்றத ஒரு த்ரீயாக மாற்றுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதே டிஸ்டன்ஸில் ஒரு லைன் வரைகிறேன் ஓகே இப்போ எத்தனை லைன்ஸ் வந்துருக்கும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எட்ஜஸ் அதனால் ஒன் லைன் அப்போது ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் ஒரே லைனாக இருக்கும் ஏன்னா அது பாலி லைன் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பிட் ஆஃப் லைன் அடுத்த பிட் ஆஃப் லைன் அடுத்த பிட் ஆஃப் லைன் ஸோ இது லைன் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குது இது வந்து பாலி லைன் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் டைப்னு போயிட்டு ஸ்பிளைன் கொடுத்துட்றேன் இப்போது அதே மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட்டு போயிட்டு இப்போ த்ரீன்றத ஃபைவ் இன்க்ரிமெண்ட் நான் வச்சுக்கிறேன் இங்கே போய் பாருங்கள் அதே டிஸ்டன்ஸ்க்கு லைன் வரைகிறேன் நான் ஓகே இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்பிளைன் தான் வந்திருக்குது பட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒன் ஸ்பிளைன் ரெக்கார்டட் ஓகே ஸோ இது மாதிரி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எத்தனை லைன்ஸ் வந்திருக்குன்றது ஸோ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இதை வச்சு நம்ம
அதாவது பாயிண்ட் ஒன் டாலரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்கெட்ச் லைன் இதே நான் என்ன பண்ணுறேன் டாலரன்ஸில் போயிட்டு ஒன் கொடுத்துட்றேன் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அதே மாரி என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் கருவு ட்ரேஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா என்ட்ரு கொடுத்துருங்க பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் பாருங்கள் இது எவ்வளோ ரஃப்னஸ் இருக்குது இது எவ்வளோ ஸ்மூத்னஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் டாலரன்ஸ் ஸ்மூத்னஸ் ஆஃப் தி கர்வேச்சர் இது வந்து ஸ்கெட்சில் வரக்கூடிய ஆப்ஷன் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாலி லைன் பாலி லைன் எடிட் லைனுக்கும் பாலியில் இருக்க என்ன வித்தியாசம் ஜென்ரலாக ஒரு சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிடுறோம் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் லைன் கமெண்டில் போயிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க லைன் வரைகிறீங்கன்னா திஸ் இஸ் இண்டிவிஜுவல் லைன் நம்பர் ஒன் திஸ் இஸ் லைன் நம்பர் டூ திஸ் இஸ் லைன் நம்பர் த்ரீ இது லைன் கமெண்டில் இதே நீங்கள் பாலி லைன் கமெண்டில் போயிட்டு நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் லைன் வரைகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது எண்டிங் பாயிண்ட் இது ஓகேங்களா இந்த ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வந்து திஸ் கம்ப்ளீட் எ சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு பெனிஃபிட் இது எங்கே நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சாலிட் வரைய போகிறீங்க ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் வரைய போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த த்ரீ டைமென்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் வரையறதுக்கு லைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைனும் ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பாலி லைன் ஒரே பவுண்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் பாலி லைன் இது ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாலி லைன் கமெண்ட்லேயே வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லைன் திக்னஸ் இதுலேருந்து பாயிண்ட் ஒன் டு பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் ஒரு திக்னஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நோ திக்னஸ் அகெயின் பாயிண்ட் த்ரீ டு பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் கொடுத்துக்க முடியும் இந்த கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இந்த ஏரோ மார்க்ஸ் வரையறீங்க பாருங்கள் ஓகேங்களா ஏரோ மார்க்ஸ் வரையிறது டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் வரையிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் இது பாயிண்ட் ஒன் இது பாயிண்ட் டூ இது பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் டு பாயிண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் பாயிண்ட் டூ டு பாயிண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் ஸோ மாரி டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் லைன்ஸும் வரைய முடியும் இதே டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸில் கருவேச்சஸும் வரைய முடியும் இது எல்லாமே ஒரே கமெண்டுக்குள்ள ஸோ பாலிலனுக்குள்ளே நீங்கள் லைனும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆர்க்கும் வரைஞ்சிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸும் வரைஞ்சிக்கலாம் கம்ப்ளீட்லி என்டையர் கமெண்டு வரையக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் பாலிலன் கமெண்டுக்குள்ளே போயிட்டு லைன் வரையறீங்க ஓகேங்களா ஆர்க்கு வரையறீங்க ஆர்க்கு டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் வரையறீங்க இது கம்ப்ளீட்லி எல்லாமே ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு அல்லது நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் பி எடிட் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது பாலி லைன் எடிட் இது பாலி லைன் எடிட் வந்து ஏற்கனவே வரைஞ்ச பாலி லைனை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க பாருங்கள் லைன் என்ன அது பாயிண்ட் ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் பிட் பிட் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது எதுனா என்ன பண்ணால் பாலி லைனை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பி எடிட்டில் போயிட்டு இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணால் ஜாயின் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த தனித்தனியாக இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பாலி லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கும் நீங்கள் பி எடிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பாலி லைன் சம்மந்தப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறையா உள்ள உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோகேரில் வரையும் போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர்டு இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்டுன்றது நீங்கள் பேட படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெடிக்கிறது இப்போ ஆக்சுவலி என்ன ஆகும் வெடிக்கும் போது ஒரு பொருள் பல பீஸை சிதறத்தான் வெடிக்கிறது எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுறது இல்லை அது தான் எங்கள் கான்செப்ட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாம் வைக்க போகிறோமான்றது கிடையாதுங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை பல பீஸாக பிரிக்கிறது தான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கங்க ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு போகிறீங்க ரெக்டாங்கிள் கம்பெனி மூலமாக வரைஞ்சிங்கன்னா இது என்டையர் ஃபோர் லைன்ஸ் இஸ் அ சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா அதேமாரி பாலி லைன் கமெண்ட் கொடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பாலிகான் வரையறீங்க ஓகேவா பாலிகான் வரையும் போது இந்த ஆறு லைனுமே சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா இப்போ எனக்கு இது தனியாக வேணும் இது தனியாக பிரிக்கணும்னா பிரிக்க முடியாது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்டு கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க ஸோ தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா லைன் கமெண்ட் ஸோ லைன் கமெண்ட் கொடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க லைன் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ
பி எடிட் என்ற கமெண்ட் கொடுத்துருந்தேன் நான் இல்லையா பி எடிட்டில் போயிட்டு லைனை பாலி லைனை கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ எல்லாம் ஒன்றாயிரம் இப்போ ஒன்றா இருக்குது திரும்பி பிரிக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ப்ளோர் கொடுங்க தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நாட் ஓன்லி திஸ் ஈவன் சால்டு கூட டூ டி மட்டும் கிடையாது ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க ஒரு சால்டு பாக்ஸ் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க இதை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் என்ன ஆகும் தனித்தனி லைனாக மாறிடும் தனித்தனி ஃபேஸாக மாறிடும் அவ்வளோதான் விஷயம் வரணும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டியே நீங்கள் கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ ரைட் இதுதான் எக்ஸ்ப்ளோர் கமேண்ட் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் என்னது பாலி லைன் அதாவது பி லைன் இப்போ நம்ம வரைய போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் பாலி லைன் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷன் பாலி லைன் கமெண்ட் இருக்கா இருக்குது த்ரீ டி பாலி லைன் கொடுத்து பாருங்கள் த்ரீ டைமென்ஷனில் வரைய முடியும் எக்ஸ் ஒய் ஆஸ் வெல் செட்லேயும் வரைய முடியும் பட் நம்ம இங்கே வெறும் பி லைன் கொடுத்தோன்னா எக்ஸ் ஒயில் மட்டும் தான் வரைய முடியும் நம்மளால் ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு லைன் வரையிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது பாலி லைன் இதே நீங்கள் லைன் கமெண்ட்லேயும் போய் நீங்கள் லைன் வரையலாம் லைன் கமெண்ட்லேயும் போய்ட்டு லைன் வரைஞ்சா என்னாகும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே வரைஞ்சிக்கிறது லைன் கமெண்ட் ஸோ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இட்ஸ் செப்பரேட் லைன் இது செப்பரேட் லைன் இது செப்பரேட் லைனாக இருக்கும் டெலிட் பண்ணுறீங்களா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பாலி லைனில் வரைஞ்சது ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் ஒரே லைனாக இருக்கும் இட் இஸ் அ சிங்கிள் லைன் ஹேவிங் மல்டிப்புள் ஒர்டசஸ் ஆர் மல்டிப்புள் எட்ஜஸ் ஆர் மல்டிப்புள் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கும் மற்ற வித்தியாசம் இதில் என்ன பியூட்டினா இதே ஒரே கம்மாலில் நீங்கள் ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பாலி லைன் கொடுத்துட்றீங்க ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துறீங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் லைன் இது ஒரு விஷயம் ரைட் உள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆர்க்கு இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஆர்க் வேணுமா ஆர்க்குக்குள்ளே போயிருங்க ஆர்க்குக்குள்ளே போனால் பாருங்கள் ஆர்க் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இப்போ ஆர்க்கு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆட்டோ கேரில் ஆர்க்கு மேன் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் சென்டர் க்ளோஸு டைரக்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆர்க்கு சம்மந்தப்பட்டன விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் லைன் வேணுமா வாங்க கம் பேக் டு லைன் லைனுக்கு வந்துடுங்க அகைன் யூ கேன் கண்டினியூ வித் லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே அகைன் இன்னும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல கமெண்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன் அங்கே பாருங்கள் ஆஃப் வித் நம்ம க்ளோஸ் சொல்லலை க்ளோஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஆஃப் வித்னா என்னது மொத்த லைன் திக்னஸில் நீங்கள் பாதி தான் கொடுக்க பாருங்க ஆஃப் வித் ஒன்று என்டிங் வித் அகெயின் என்ன பண்ணுறேன் சேம் கொடுத்துடலாமா ஓகே ஒன்று கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இது வந்து ஒன் எம்எம் இது ஆஃப் வித் ஓகே ஒன் எம்எம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வித்துக்கு போகிறேன் வித்தில் போயிட்டு அதே நான் ஒன் எம்எம் ஸ்டார்டிங் என்டிங் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் லைனுடைய வித் வந்து ஒன் எம்எம் ஸோ இப்போ ஆஃப் வித்துனா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நீ கிளிக் பண்ணுற பாயிண்ட்லேருந்து மேலே ஆஃப் கீழ் ஆஃப் அப்போ நீ கொடுக்குற வழி டபுள்யூ எடுத்துக்கோம் ஆனால் வித் நம்ம என்ன ஆகும் லைனோட மொத்த வித்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேங்களா இதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ஆர்ட் மார்க்லாம் ஈஸியாக வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வித் ஸ்டார்டிங் வித் வந்து ஒரு ஃபோர் என்டிங் வித் வந்து ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் அழகாக ஒரு ஏரோ மார்க் கடைசியாக நீங்கள் என்டிங் என்ன முடிக்கிறீங்களோ அதுதான் அடுத்த லைன் பாயிண்ட்டுக்கு கண்டினியூ எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் கடைசி நான் ஜீரோ கொடுத்தோன்னா அதுலேருந்து கண்டினியூ ஆகும் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வித்துன்னு போகிறேன் ஸ்டார்டிங் வித்து ஜீரோ என்டிங் வித் த்ரீன்னு கொடுத்துறேன் அதே ஏரோ மார்க் ரிவர்ஸில் வரும் இப்போ என்டிங் வந்து த்ரீ தான் முடிச்சிருக்கேன் இல்லையா அப்போது இதுக்கப்புறம் லைன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் த்ரீல தான் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் விஷயங்க அண்டு அண்டு பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித்து ஆஃப் வித்து கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் க்ளோஸும் கொடுக்குறேன் இப்போ க்ளோஸும் கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே போகிறீங்க நான் க்ளோஸும் கொடுத்தா நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போய் ஜாயின் ஆகிடும் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ அது என்டையர் ஆப்ஜெக்ட்னா அது உங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான் இட்ஸ் அ சிங்கிள் லைன் பார்த்துங்க சிங்கிள் லைன்லே ஆர்க் இருக்குது லைன்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதுதான் பாலி லைனுடைய ஸ்பெஷல் ரைட் இதில் இன்னும் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் பாலி லைன் கிளிக் பண்ணிடுறீங்க லைன் வரையிறீங்க கடைசி நீ
ஓகே ரைட் இப்போ இங்கே நீ க்ளோஸ் கொடுத்தாலும் க்ளோஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நம்ம பாலிலைன் கமெண்டில் ஆர்க்கு க்ளோஸு ஆஃப் வித்து லென்த்து வித்து அண்ட் அண்டு இது பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ரைட் இதே நான் போய் எடிட் பண்ணிக்கலாம் என்ன கமெண்டு பி எடிட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ பாலிலைன் எடிட் பாலிலைன் அப்படின்றது என்னது மல்டிப்புள் பாலினா மல்டிப்புள் ஸோ மோர் தென் ஒன் லைன் அதாவது மோர் தென் டூ வர்த்த சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சோம்னா அது பாலிலைன் அப்படி பாலிலைன் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாலிலைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் டு என்டிங் வந்து இது ஒரே லைன் அதனால அது பாலிலைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாலிலைன் ஸோ அதாவது பற்றினு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி வரைஞ்ச பாருங்க இங்கே நம்ம பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலி கிராமட்டிக்கல் டெர்மினாலஜி ஒரு இன்ஜினியரிங் டிராயிங் டெர்மினாலஜி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அது பாயிண்ட்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம் வர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லும் அதாவது ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடம் அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்றது வர்டெக்ஸஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் டாப் வீல ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையறோம் இல்லைங்களா அப்போ இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் அப்போ இது வந்து லைன் நம்ம சொல்றோம் ஆக்ஸ் பர் என்ஜினியரிங் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ஜினியரிங் உடைய கான்செப்ட் பிரகாரம் இது வந்து லைன் கிடையாது அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய எட்ஜி அதே மாதிரி ரெண்டு எட்ஜி ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் வர்ட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ இந்த இடத்துல மூணு எட்ஜி இருக்கும் வர்டிக்கல் எட்ஜி ஒன்று எக்ஸ் எட்ஜி ஒய் எட்ஜி ஸோ இப்போது மூணு எட்ஜி ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் வர்ட் சைஸ் அதாவது வர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அதை தான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வரையக்கூடிய டூ டி லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் அது எதிர் டாப் வியூவாக இருக்கலாம் ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ வர்ட் சைஸ் இதுதான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இங்கே வந்து நம்ம பி எடிட் கமெண்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வட்டு சீஸ் என்ற பேர் புதுசாக வரும் அதுக்காக தான் சொன்னேன் இப்போ பாருங்கள் பி எடிட் செலக்ட் பாலிலைன் ஆர் மல்டிப்புள் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சார் பாலிலைன் போய் நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் பண்ண உடனே பாருங்கள் பி எடிட்டில் போயிட்டு என்டர் அண்ட் ஆப்ஷன் க்ளோஸ் ஜாயின் வித் எடிட் வர்டெக்ஸ் இந்த வர்டெக்ஸ் பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபிட் ஸ்பிளைன் டி கர் லைன் டைப் ஜென்ரேஷன் ரிவர்ஸ் அண்ட் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிலைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்டிங் வேற எங்கேயோ இருக்குது கம்ப்ளீட் ஆகல தட் மீன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகல இப்போ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ளோஸ் கொடுங்க இட் வில் பி க்ளோஸ்ட் அதாவது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டும் இப்போ கடைசியாக இருந்த பாயிண்ட்டும் ஜாயின் ஆகிடும் ஓப்பன் கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி ஓப்பன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நார்மல் ஒரு லைன் போய் வரைகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி ஒரு லைன் வரைகிறேன் ஓகேவா இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டேன் ரைட் இப்போ பார்க்கும்போது எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியாது எது பாலிலைனு எது லைனுன்ற வித்தியாசமே தெரியாது நீங்கள் கிட்ட போய் செலக்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க இது தனி லைன் ஸோ இது வந்து லைனு இது வந்து லைனு பட் இங்கே வந்து பாருங்க இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் லைன்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிறதுனா இது வந்து பாலிலைன் ரைட் இப்போ நான் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இல்லையா இந்த லைனை நான் வந்து ஒரு பாலிலைனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்போ பி எடிட்டில் போயிட்டு இங்கே பாருங்க செலக்ட் பாலிலைன் இப்போ இந்த பாலிலைனாக தான் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் இது எனக்கு பாலிலைன் கிடையாது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இதை நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போயிட்டு இதை சூஸ் பண்ணுங்க இப்படி சூஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டூ யூ வாண்ட் டு டேர்ன் இட் இன் டு ஒன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மாற்ற போகிறீங்களா எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க மொத்த எத்தனை லைன் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா அப்போது ஃபோர் லைன்ஸ் இதோட ஆட் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஜாயின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ண ஒரு லைனோட இந்த லா நாலு லைனும் சேர்ந்துடுச்சுன்னா பாலிலைனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இல்லைங்களா ரைட் ஜாயின் கொடுத்துட்டு இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஈவன் நீ கொஞ்சம் செலக்ட் திஸ் ஒன் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கும் என்னது ஃபோர் சீக்மெண்ட்ஸ் ஆடட் டு பாலி லைன் ஓகேவா ரைட் இப்போ முடிச்சுட்டு போய் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இட் வில் ஷோ பாலி லைன் ப்ராப்பர்ட்டி மாறிடும் அப்போ அந்த ஜாயின்ற ஆப்ஷன் இதுக்கு இண்டிவிஜுவல் லைன்ஸை பாலி லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
த்ரீ எம்எம் இது வந்து என்டையர் திக்னஸ் ஆஃப் வித்து கிடையாதுங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் அப்போ இந்த லைனுடைய மொத்த திக்னஸ் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் த்ரீ எம்எம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து வித் ஆஃப் தி என்டையர் சீக்மெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ எடிட் டு டெக்ஸ் எடிட் டு டெக்ஸ் வந்து கடைசியாக அதில் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்பிளைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் எல்லாமே ஒரு கரு லைனாக மாற்ற போகிறேன் இந்த கரு லைன் வந்து ரெண்டு விதங்கள் இருக்கு ஃபிட் டைப் ஸ்பிளைன் டைப் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவேச்சர்ஸ் தான் அதாவது என்ன விதமான கருவேச்சர்ஸ் அது வந்து நர்வ் சர்ஃபேஸ் ஆர் நர்வ்ஸ் கருன்னு சொல்லும் இது வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அது ஓகேங்களா அதாவது நான் யூனிஃபார்ம் ரேஷனல் பேசிக் ஸ்பிளைன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் அது இதுக்கு வந்து ஆட்டோ கேட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கரு வர்றதுக்கு எல்லாமே மேலே பேக் சைடில் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வரைகிற ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு கருவேச்சரும் பேக் சைடில் கேர்டனுடைய மெமரியில் அது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷனாக தான் போய் சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா நம்ம எடுக்கும் போது அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன் தான் நம்மளுக்கு கிராஃபிக்கில் நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த கிராஃபிக்கல் சிஸ்டத்தில் இந்த கருவேச்சர்ஸ் எல்லாமே நர்வ் கருவேச்சர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த கருவேச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்மூத் கருவஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஒரு கேட் பேக்கேஜ்லேருந்து இட் கேன் பி கன்வெர்டட் டு எனி அதர் கேட் ரிலேட்டட் பேக்கேஜஸ் ஈவன் கேட் பேக்கேஜஸ்க்கும் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒரு சர்ஃபேஸை ஒரு கருவை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து நர்வ் சர்ஃபேஸ் ஆர் நர்வ் கருவஸ்னு வச்சுருக்கிறாங்க நான் யூனிஃபார்ம் ரேஷனல் பேசிக் ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபிட்டுன்னு மாத்திரேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த கருவை வச்சு ஃபிட்டுன்னு மாறி இருக்கு அது எப்படி ஃபிட்டாக மாறி இருக்குது என்னவாக இருந்துச்சு லைன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு நம்ம சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணோம்னா நம்ம தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ இப்படி இருந்த அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை வந்து நம்மளுக்கு எப்படி மாறி இருக்குது இப்படி கருவச்சராக மாறி இருக்குது அப்போ இங்கே போய் ஜூம் நீ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டு பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஸோ எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கருவேச்சர் கிரியேட்டாக இருக்குது ஸ்மூத்தாக கருவேச்சர் கிரியேட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ அகெயின் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படி கனெக்ட் ஆகணும் இந்த மிட்ல வந்து உங்களுக்கு கருவேச்சரும் மாறி இருக்கும் ஸோ இப்போ எவ்ரி மிட் லைன்ல உங்களுக்கு கருவேச்சரும் ஆகும் உங்களுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் மாறி உங்களுக்கு ஸ்மூத்தா ஜாயின் ஆகிருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபிட் கருண் பேர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை இப்போ என்ன பண்றேன் பி எடிட்ல போயிட்டு ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாத்திரேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இந்த கருவேச்சர் பேர் வந்து ஸ்பிளைன் அதாவது இந்த லைன் எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தது இப்போ பாருங்க இப்படி மாறி இருக்குது ஸோ ஃபிட் லைன்ஸ் எல்லாமே வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ஸை டச் பண்ணிட்டு வரும் ஸ்பிளைன்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய மிட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது வெர்டெக்ஸ்னுடைய டேஞ்சன்ஸை டச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வரும் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் அதாவது அந்த வெர்டெக்ஸ் விட்டு வெளியே போகாமல் லைனோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் பட் இங்கே பாருங்கள் வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் விட்டு வெளியும் இருக்கும் பட் வெர்டெக்ஸ் பட்டு டச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கும் இங்கே டச் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இட் மே பாஸ் த்ரூ தி மிட் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கமாண்டு இந்த ஸ்பிளைனை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்பிளைனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி மாற்றுறதுன்றது அடுத்து வரக்கூடிய கம்மியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை கருவில் நான் மாற்றிட்டேன் இல்லையா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பி டீட்டில் போய் டீட்டில் திருப்பி பழப்படி எனக்கு லைனாகவே வேணும்னாலும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போய் பாருங்கள் டி கரு அப்போ கருவாக மாற்றினதை திருப்பி யூ கேன் பிரிங் பேக் டு தி லைன் அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜுக்கு மாற்றிக்கலாம் அதுதான் டி கரு அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்த லைன் டைப் ஜெனரேஷன் இங்க பாருங்க நம்ம எல்லாமே ஒரே விதமான லைன் டைப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கண்டினியூஸ் லைன் டைப் நீங்க டிஃபரெண்ட் லைன் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது தான் அது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு அதை நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சிட்டு அதுல டிஃபரெண்ட் லைன் டைப்ஸ் நான் கொண்டு வரேன் ஓகேங்களா ஸோ லைன் டைப் கொண்டு வரது என்ன கமாண்டு எல் டைப்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் லோட் பண்ணி டிஃபரெண்ட் லைன் டைப்ஸ் நான் சூஸ் பண்றேன் அடுத்தது டிஃபரெண்ட் லைன் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி இங்க ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது சென்ட்ரல் லைன் ஒரு ஃபென்சிங் லைன் யூஸ் பண்ணிட்டு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ போய் நான் செலக்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இதில் என்ன ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் டைப் ஜென்ரேஷன் அப்படின்றதுனு பாருங்கள் இதுதான் ச
அரேஞ்ச் ஆகல இது அரேஞ்ச் பண்றது தான் இந்த லைன் டைப் ஜெனரேஷன் நீங்க என்ன லைன் டைப் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதே லைன் டைப் என்டையர் ஆப்ஜெக்டும் அப்ளை ஆகணும் ஈவன் இட் இஸ் அ கார்னரா இருந்தாலும் சரி சமமா வரணும் அதே மாதிரி இங்க பாருங்க இது வந்து ஃபென்சிங் லைன் இந்த ஃபென்சிங் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் லைன் பாக்ஸ் லைன் இதுதான் இங்க லைன் டைப் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க ரெண்டு பாக்ஸ் கிடைப்பட்ட கேப் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் சேமா இருக்கணும் என்டையர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி இருக்கா பாருங்க இங்க இல்ல இங்க பாருங்க இந்த காரணம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா இங்க பாருங்க ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு பட் இங்க பாருங்க ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க இந்த டாப் நாலு பாக்ஸ் நடுவில் பாத்தீங்கன்னா மூணு லைன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கு பட் என்டையர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி இருக்குதா இல்ல அப்ப அது மாதிரி மாறுறதுக்கு தான் இந்த லைன் டைப் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆன் கொடுங்க நம்ம என்ன லைன் செலக்ட் பண்ணோமோ அந்த லைன் மாறிச்சு பாருங்க இந்த காரணத்துல பாருங்க ஈக்குவலா மாறிச்சா இப்ப அதே மாதிரி இந்த லைன் மாத்துவோமா இத செலக்ட் பண்றீங்க லைன் டைப் ஜெனரேஷன் போங்க ஆன் ஆஃப் இருக்கும் டிஃபால்ட் ஆஃப்ல இருக்கும் ஆன் கொடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் டைப் ஈக்குவலா உங்களுக்கு பிரிஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க லைன் பிட்வீன் த பாக்ஸ் ஈக்குவல் லென்த்ல இருக்கும் ஈவன் இந்த கார்னரா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஸ்டார்டிங் பண்றதா இருந்தாலும் சரி சமமா நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி லைன் டைப் வந்து ஈக்குவலா ஈவனா பிரிச்சு வைக்கிறது தான் இந்த லைன் டைப் ஜெனரேஷன் ஓகேங்களா இந்த ரிவர்ஸ் நான் பிறகு சொல்றேன் அன்றுன்றது செய்ய வேண்டாம் பேக் வந்துடும் மாறிச்சு பாருங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் எடிட் வெட்டக்ஸ் குள்ள வந்துட்டேன் எடிட் வெட்டக்ஸ் குள்ள போறீங்க இங்க பாருங்க எடிட் வெட்டக்ஸ் குள்ள போன உடனே பாருங்க இன்ட்டு மார்க் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ வெட்டக்ஸ் அது அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ணக்கூடியதான் வெட்டக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அந்த வெட்டக்ஸ் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் எடிட் பண்ண போறேன் இதை நான் ரெக்டாங்கலா வரைஞ்சிருக்கிறேன் ரெக்டாங்கல் கமான் மூலமா வரைஞ்சு நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நாலே நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா இப்ப நெக்ஸ்ட் கொடுங்க என்ன ஆகுது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் பேக் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் வந்துடுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் கிளாக்ஸ்ட்டு என்ன ஆகும் கிளாக் வைஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இதுதான் ரிவர்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் வெர்டெக்ஸ்னுடைய டைரக்ஷன்ஸ் மாத்துறது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் மாத்துறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இது எதுக்கு ஏன்றது இப்போ நான் சொல்ல போறேன் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சிருக்கிறேங்க இப்போ நான் எடிட் வெட்டக்ஸ் குள்ள போறேன் எடிட் வெட்டக்ஸ் குள்ள போயிட்டு இப்போ பாருங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்ன ஆகும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கா கர்சரு ரைட் ஒவ்வொரு வெட்டக்ஸ் பாயிண்ட் காட்டிடுச்சு ப்ரீவியஸ் கொடுத்தா பேக்ல வந்துட்டு இருக்கும் ரைட் இப்போ என்னுடைய ஐடியா என்ன இங்க பாருங்க இந்த பாலி லைனு லைனும் ஆர்க்கும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த ஆர்க் இது பாரு இங்க இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஆர்க் எனக்கு தேவையில்லை அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் எங்க இருந்து தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து தேவையில்லை அப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம் கர்சரை நாங்க மூவ் பண்ணணும் அப்ப நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டே கொண்டு வாங்க கர்சரை நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் இப்ப இங்க இருந்து எனக்கு என்ன தேவை பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்றது நான் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த ஆர்க் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் பிரேக் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஸ்டார்ட் பண்ற இடத்துல என்ன பண்றீங்க கர்சர் கொண்டு வச்சுட்டு பிரேக்னு கொடுத்துருங்க அகைன் இங்க நெக்ஸ்ட் வரும் இப்ப நீங்க எது வரைக்கும் போறீங்களோ ஃபார்வர்ட்ல கட் பண்ண போறீங்களா பேக்வர்ட்ல கட் பண்ண போறீங்களா இப்ப நான் வந்து லெப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆர்க் தேவை அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் தான் போனோம் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் இது கட் ஆகணும் அகைன் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க கட் ஆகணும் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டேன் இப்ப இது வரைக்கும் கட் ஆகணும் இல்லையா கரெக்டா எண்டிங் வந்துருச்சு ஸ்டார்டிங் எங்க ஆரம்பிச்சோம் எண்டிங் இப்ப எங்க நிக்குது வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப கோன் கொடுத்துருங்க அப்போ இந்த பிரேக் என்ற ஆப்ஷன் எந்த வட்டக்ஸ் ஆரம்பிச்சதோ அந்த இடத்துல இருந்து இப்ப வட்டக்ஸ் எங்க இருக்கோ அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் கட் ஆயிரும் சோ இப்ப ரெண்டு பீஸா மாறிடுச்சு இதுதான் விஷயம் இல்ல இப்ப நான் இன்செர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இன்செர்ட் பாருங்க இன்செர்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் புதுசா ஒரு வட்டக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்செர்ட் கொடுத்துட்டு எங்க நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஒரு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க வந்துருச்சு அகேன் இன்செர்ட் போங்க இன்செர்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்றீங்க இன்னொரு பாயிண்ட் இன்செர்ட் பண்ணீங்க வரும் அகேன் இன்செர்ட் போங்க அங்கிருந்து எடுத்து திருப்பி நான் பழைய ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இன்செர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு பேர் தான் இன்செர்ட் மூவ் வெர்டெக்ஸ் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஜென்ரலா மூவ் கமான் கொடுத்தாகும் என்டையர் ஆப்ஜெக்ட் தான் மூவ் ஆகும் நான் பர்டி
மாத்திக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரைட்டன் ஸ்ட்ரைட்டன்லையும் பண்ணலாம் அழுதுனா பண்ணலாம் இதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிட்டு ஒன்றாவும் மாற்றிக்கலாம் ரெண்டு விதத்தை நான் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பி எடிட் என்ற ஆப்ஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நான் சொல்லிடுறேன் நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போது கரிசல் அங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் ஓகே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டன் ஆரம்பிச்சிருங்க கரிசல் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கும் போது நான் ஸ்ட்ரைட்டன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்போது எனக்கு இங்கே இருந்து ஸ்ட்ரைட்டன் ஆரம்பிக்க போகுது எது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் 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 இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகணும் அப்போ எண்டு பாயிண்ட் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இப்போ கோன்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக மாறிடும் இது சிம்பிளஸ்ட் வே இது ஒரு விதம் ஓகேங்களா இது ஈஸியஸ்ட் வே இது ஒரு விதம் இது இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்க இந்த பாலிலைன் ஃபுல்லாக ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்கா இத்தனை கஷ்டம் தேவையில்லை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக இது தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு லைனையும் தனித்தனியாக இங்கே பிரிக்க முடியும் தனித்தனி லைனாக இருந்து ஒன்றா மாற்றுறதுக்கு பி எடிட்டில் போய் ஜாயின் கொடுக்குறோம் இப்போ ஒன்றா இருக்குது தனித்தனியாக பிரிக்கணுன்னா எக்ஸ்ப்ளோட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க எக்ஸ்ப்ளோட் கொடுத்துட்டு ஆஃபீஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஸோ என்ன ஆகும் தனித்தனி லைனாக மாறிடும் ஸோ இப்போ தனித்தனியாக மாறிடுச்சுன்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லையா ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லைனை போய் வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டீங்க இப்போ பாருங்க இது தனித்தனி லைனாக இருக்குது இல்லையா இப்போ தனித்தனியாக இருந்து எப்படி ஒன் ஆக்குறது அகெயின் பி எடிட் போகிறீங்க செலக்ட் பண்ணுறீங்க எஸ் கொடுத்துருங்க ஜாயின் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் கொடுத்துருங்க பாருங்க பழையபடி பழைய லைன் பழைய லைனாக மாறிடுச்சு ஸோ எது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோ எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு பிரிச்சுட்டு ஒன் ஆக்குறது ஒரு விஷயம் அல்லது பி எடிட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு எடிட் டெக்ஸ் மூட் பண்ணி அல்லது எடிட் டெக்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எடிட் பண்ணுறது உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தாலும் ஈஸியாக இருந்தாலும் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ முக்கியமாக வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி எது ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக முடியும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டேஞ்சென்ட் அப்படின்றது என்ன இப்போ டேஞ்சென்ட் டைரக்ஷன் மாற்ற போகிறேன் அதுமாதிரி வெட்டெக் வித்துன்றது என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் விட்டு மாற்ற போகிறேன் அதாவது இந்த கருவு இருக்கு பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து விட்டு மாற்றணும் நினைக்கிறேன் அப்போது எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க விட்டு போகிறீங்க வித்து போயிட்டு ஸ்டார்டிங் வித்து வந்து ஒரு ஃபோர் என்டிங் வித்து வந்து ஒரு ஜீரோ தரும் ஒரு கருவி வச்சு மாறிச்சு பார்த்தீங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் அகைன் வித்து மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வித்து ஸ்டார்டிங் வித்து ஒரு த்ரீ என்டிங் வித்து ஒரு த்ரீ திக்னஸாக மாற்றிக்கலாம் அப்போது நீங்கள் வர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறீங்களோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இங்கே இருக்கும்போது நான் வித்து கொடுத்தேனா என்ன ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து அதாவது இந்த பாயிண்ட் வர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டில் இருந்து நெக்ஸ்ட் வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கு டவுன் லைன் இந்த இடத்துக்கு போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த லைன் பர்டிகுலர் லைன் மட்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு வித்து சேஞ்ச் ஆகும் வித்து ஓகே வித்து ஸ்டார்டிங் வித்து டூ என்டிங் வித் டூ த்ரீ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து வித்துன்ற ஆப்ஷன் டேஞ்சென்ட் அப்படின்றது என்னது இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வரைஞ்சிக்கிறேன் பாலி லைன் பீரியட்ல போயிட்டு இந்த லைன் என்ன பண்ணுறீங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபிட்டு அப்படின்ற கருவை வச்சு நான் மாற்றிட்டேன் என்ன ஆகியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனு ஃபிட்டு கருவாக உங்களுக்கு இப்படி மாறி இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி கருவை வச்சுட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டு செகண்ட் பாயிண்ட் ஒரு கருவு வந்து டேஞ்சென்ட்டாக கிரியேட் ஆகிருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் டு தேர்ட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் வழியாக உங்களுக்கு கருவை வச்சு கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ இதுதான் டேஞ்சென்ட் டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் எப்படி மாற்றுறது பாருங்கள் பி எடிட் இந்த ஃபிட் லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க எடிட் வர்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல அதனுடைய கருவை வச்சு நான் மாற்றணும் விருப்பப்படுறேன் டேஞ்சென்ட் டேரக்ஷன் மாற்றணும் விருப்பப்படுறேன் டேஞ்சென்ட் போங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் சும்மா லைனை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த டேரக்ஷன் உங்களுக்கு கருவை வச்சு மாறி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு போங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல டேஞ்சன் கொடுங்க டேஞ்சன் டேரக்ஷன் சும்மா லைட்டாக மாற்றுறேன் ஆக்சுவலி இந்த டேரக்ஷன் தான
பட் இங்கே என்ன இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரு வச்சு மாறணும் ஸோ அப்படின் கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மாறி இருக்குது ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு வட்டெக்ஸ்னுடைய ஃபிட் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து மாற்றுறது தான் இந்த டேஞ்சென்ட் டைரக்ஷன் அப்படின்ற அர்த்தம் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்பிளைனில் எடிட் வட்டெக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த டேஞ்சென்ட் டைரக்ஷன் அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட் அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் பி எடிட்டில் முக்கியமான ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிப்புள் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இது பல வகையில் யூஸ் பண்ணலாங்க மல்டிப்புள் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸ்க்ரீனில் இது ஒரு தனி லைன் இது ஒரு தனி லைன் இது ஒரு தனி ஆர்க்கு இது ஒரு தனி ஆர்க்கு இது சர்க்கிள் ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி லைன் ப்ராப்பர்ட்டி சர்க்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்க் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து ஸ்பிளைன் ப்ராப்பர்ட்டி தனித்தனியாக வச்சுருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாலிலைன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கிட்ட போகிறேன் ஜஸ்ட்டு லிஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் இது வந்து லைன் அப்படின்னு சொல்லுதா ரைட் இது வந்து பாருங்கள் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இது என்ன ஆப்ஜெக்டு இது வந்து சர்க்கிள் ஓகே இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளைன் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிலேனா மாற்ற போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது பி எடிட்டில் போயிட்டு மல்டிப்புள் அப்படின்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் லைனு ஆர்க்கு சர்க்கிளு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்பிளைன் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுங்க கீழே பாருங்கள் கன்வெர்ட் லைன் ஆர்க் ஸ்பிளைன் டு பாலிலைன் இது மாற்றணுமான்னு கேட்குது எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ என்னது ஸோ ஸ்பெசிஃபை ப்ரிசிஷன் ஃபார் ஸ்பிளைன் கன்வர்ஷன் இந்த கன்வர்ஷன் லைன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ப்ரிசிஷன் சும்மா டென்னு கேட்குது இது என்னென்னா எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் வேல்யூஸ் ஜீரோ டு நைன்டி நைன் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி கொடுப்போம் அது என்னது பிறகு சொல்கிறேன் நான் என்று கொடுத்துட்றீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போவே பாருங்கள் லைனை சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த லைன் என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குன்னு பாருங்கள் எல்டபிள்யூ பாலிலைன் இப்படி முன்ன என்னவா இருந்தது லைனாக இருந்தது இல்லைங்களா இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு பாலிலைனாக மாறிடுச்சு இந்த ஆர்க்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி அகெயின் ஆர்க்காக இருந்து பாலிலைனாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி சர்க்கிள் இருந்தது என்னவா பாருங்க சர்க்கிள் ஏன்னா அது க்ளோஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அது மாறல இங்கே பாருங்கள் ஸ்பிளைனாக இருந்தது இல்லையா என்ன பாருங்கள் எல்டபிள்யூ பாலிலைனாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே ரைட் இப்போ செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒரு டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இல்லையா இப்போது பி எடிட்டில் போயிட்டு மல்டிப்புள் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்பிளைனை நான் பாலிலைனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் இங்கே ப்ரிசிஷன் ஃபார் ஸ்பிளைன் கன்வர்ஷன் டென்னு இருக்குது இல்லையா ஜஸ்ட் அடி கொடுத்துருங்க இப்போ போய் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸை ஸோ கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் தான் அது எல்லாமே ஓகேங்களா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியே பாலிவைன் ப்ராப்பர்ட்டியே மாற்றுறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பி எடிட்டில் இதே மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு லைன் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் பாலிவைனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலி ரெண்டு லைன் ஜாயின் ஆகலை இப்போ பாருங்கள் இப்படி கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜாயின்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுமே லைனு பாலி லைனில் எனக்கு ஜாயின் ஆகணும் அப்படி ஜாயின் பண்ணும் போது பாருங்கள் இந்த ஜாயின் டைப் என்டர் ஃபர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ அது எப்படி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஜாயின் டைப் உள்ளே போகிறீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு ஜாயின் ஆகணுமா அல்லது அப்படியே கனெக்ட் ஆகணுமா எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் கமேண்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகும் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் கமேண்ட் கொடுக்குறேன் என்ன ஆகும் இந்த லைனு அப்படியே உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும் இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் எக்ஸாக்டாக இந்த மிடிலில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இந்த ரெண்டு லைனும் பாலிலைனா கன்வெர்ட் ஆகணுமா அப்படின்றது அந்த ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் நான் பி எடிட் மல்டிப்புள் ஆப்ஷனு இந்த ரெண்டு லைனை நான்
அப்ப இது என்ன பேஸ் பண்ணி மாறுது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் நான் ஓகேவா இப்ப செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ இந்த லைனுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் அரிசன் லைனுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த லைனுக்கு இருக்க இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் எக்ஸ்டென்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா செக் பண்ணி பாருங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது ஃபிஃப்டி டூ எம்எம் இருக்குது ஓகே ஆனால் ஒன் மோர் லைன் இந்த மிட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு பாருங்க ஃபிஃப்டி செவன் இருக்குது அதனால தான் ஃபிஃப்டி கொடுக்கும் போதும் வரல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுக்கும் போது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலை ஃபிஃப்டி செவன் அண்ட் அபோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் அபோ கொடுத்தா மட்டும்தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஜாயினும் ஆகும் இல்லையா இப்போ பார்த்துடலாமா அகெயின் ஒன் மோர் டைம் பிஏடிட்டில் போயிட்டு மல்டிபிள் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு லைனும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கணும் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி எயிட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எவ்வளோ அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வேணா கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு மேலே எவ்வளோ இருந்தாலும் அது எந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணுமோ அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு கட் ஆகிடும் ஜாயின் ஆகிடும் ஓகேங்களா ரைட் இது தான் நம்மளுடைய ஆப்ஷன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு பாலிலைன் என்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் மாறிடுச்சு ரெண்டும் ஜாயினும் ஆகிடுச்சு இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் மெத்தடில் வந்து நம்மளுக்கு ஜாயின் ஆகக்கூடியது மல்டிபிள் ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டு லைன் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே ஜாயின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாயிண்ட் ஒன்று நான் கொடுக்குறேன் ஆகலை ஜாயின் டென்னு கொடுக்குறேன் ஆகுது ஓகே ஆக்சுவலி நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷனில் போய் பார்த்தா தெரியும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் லைன் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 42 டூ எம்எம் தேவைப்படுது பட் நம்மளுக்கு டென் எம்எம்ல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாக்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆட்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியா ஆட் ஆயிரும் ஓகே ஜாயின்ல ஜாயின் டைப் போத் அப்படின்றது என்னது எதர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆலும் சரி ஆட் ஆனாலும் சரி எதுனாலும் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்ப போத் இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு லைனையும் டைரக்டா கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் தேவை எக்ஸ்டென்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம் மேலே தேவை இல்லையா பிஎடிட் மல்டிபிள் ஆப்ஷன் ரெண்டு லைனையும் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே இந்த ஜாயின் டைப்பில் போனீங்கன்னா இப்போ நான் போத்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டென்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிரும் தட் மீன்ஸ் இட் ஆட் ஆயிரும் இதே என்ன பண்ணுறேன் நான் அண்டூ பண்ணிவிட்டு ஜாயினில் போயிட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் நான் கொடுக்குறேன் அப்போனாகும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப்ஷன் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போனாகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக சூஸ் பண்ணிக்கும் எக்ஸ்டென்ஷனாக அல்லது நம்மளுக்கு வந்து ஆடு மெத்தடா அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக சூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த மல்டிபிள் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பிஎடிக்கில் இந்த மல்டிபிள் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஓகேங்களா